வணக்கம் இது இந்தியா இந்த வாரம் நான் நிஜந்தன் முதலில் தலைப்புச் செய்திகளை பார்க்கலாம் இந்திய ஐரோப்பிய பொருளாதார வழித்தடம் உலக வர்த்தகத்திற்கு அடிப்படையாக அமையும் மன் கி பாத் நிகழ்ச்சியில் பிரதமர் மோடி பெருமிதம் கடந்த முப்பது நாட்களில் இந்தியாவின் ராஜதந்திர நடவடிக்கைகள் புதிய உச்சத்தை தொட்டுள்ளன பிரதமர் மோடி உரை இந்திய பசுமை புரட்சியின் தந்தை எம் எஸ் சுவாமிநாதன் காலமானார் குடியரசுத் தலைவர் பிரதமர் உட்பட பல தலைவர்கள் இரங்கல் பாஜக கூட்டணியில் இருந்து அஇஅதிமுக விலகியது உயர்மட்ட தலைவர்கள் கூட்டத்தில் முடிவு நாடு முழுவதும் பரவி வரும் டெங்கு காய்ச்சல் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை குறித்து மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மன்சுக் மாண்டவியா ஆசனை இந்திய ஐரோப்பிய பொருளாதார வழித்தடம் உலக வர்த்தகத்திற்கு அடிப்படையாக அமையும் என்று பிரதமர் மோடி தெரிவித்திருக்கிறார் மன் கி பாத் நிகழ்ச்சியில் அவர் இதனை தெரிவித்தார் மன் கி பாத் எனும் மனதின் குரல் நிகழ்ச்சியில் பேசிய பிரதமர் மோடி ஜி இருபது அமைப்பில் ஆப்பிரிக்க யூனியனையும் வெற்றிகரமாக சேர்த்த பிறகு இந்தியாவின் தலைமை பண்பை உலகம் ஒப்புக்கொண்டுள்ளது என்று தெரிவித்தார் இந்தியா மத்திய கிழக்கு ஐரோப்பாவை இணைக்கும் பொருளாதார வழித்தடம் உலக வர்த்தகத்திற்கு அடிப்படையாக அமையும் என்று அவர் கூறினார் இந்தியா மீதான ஈர்ப்பு கடந்த சில ஆண்டுகளாக அதிகரித்து வருகிறது என்று அவர் மேலும் கூறினார் இப்பொழுது இந்தியாவில் உள்ள உலக பாரம்பரிய சின்னங்களின் எண்ணிக்கை நாற்பத்தி இரண்டாக உயர்ந்துள்ளது என்று பிரதமர் மோடி தெரிவித்தார் பண்டிகை காலங்களில் மக்கள் இந்தியாவில் தயாரான பொருட்களையே வாங்க வேண்டும் என்று அவர் கேட்டுக்கொண்டார் கதர் பொருட்களை மக்கள் வாங்கி ஆதரவு வழங்க வேண்டும் என்றும் பிரதமர் கேட்டுக்கொண்டார் கடந்த முப்பது நாட்களில் இந்தியாவின் ராஜதந்திரம் உச்சத்தை எட்டியுள்ளது என்று பிரதமர் மோடி தெரிவித்திருக்கிறார் டெல்லியில் ஜி இருபது பல்கலைக்கழக தொடர்பு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது நிகழ்ச்சியில் பிரதமர் மோடி கலந்து கொண்டார் ஆசிரியர்கள் மாணவர்கள் கல்வி நிறுவனங்களின் தலைவர்களிடையே அவர் பேசினார் கடந்த முப்பது நாட்களில் எண்பத்தி ஐந்து உலக தலைவர்களை சந்தித்ததாக அவர் கூறினார் ஜி இருபது மாநாட்டில் டெல்லி பிரகடனத்திற்கு நூறு சதவிகித கருத்தொற்றுமை ஏற்பட்டது என்று அவர் தெரிவித்தார் அந்த மாநாட்டில் எடுக்கப்பட்ட முடிவுகள் இருபத்தி ஒராம் நூற்றாண்டு செல்லும் திசையை மாற்றக்கூடிய வலிமை படைத்தவை என்று அவர் கூறினார் கடந்த முப்பது நாட்களில் இந்தியாவின் ராஜதந்திர நடவடிக்கைகள் புதிய உச்சத்தை தொட்டன என்று பிரதமர் மோடி பெருமிதம் தெரிவித்தார் கடந்த முப்பது நாட்களில் ஏழைகள் எஸ்சி எஸ்டி இதர பிற்படுத்தப்பட்டோர் ஆகியோருக்கு அதிகாரம் அளிக்கும் நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டன என்றும் நாடாளுமன்றத்தில் மகளிர் இடஒதுக்கீடு மசோதா நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது என்றும் அவர் கூறினார் இந்தியா விரைவில் உலக பொருளாதார மையமாக மாறும் என்று பிரதமர் மோடி தெரிவித்திருக்கிறார் குஜராத்தின் அகமதாபாத் நகரில் சயின்ஸ் சிட்டியில் நடந்த ரோபோ கண்காட்சியை பிரதமர் மோடி பார்வையிட்டார் பின்னர் துடிப்பான குஜராத் சர்வதேச உச்சி மாநாட்டையும் அவர் தொடக்கி வைத்தார் இருபது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு துடிப்பான குஜராத் சிறிய விதைகளை விதைத்தனர் என்றும் அது இன்று பெரிய மரமாக வளர்ந்துள்ளது என்றும் அவர் கூறினார் இந்தியா விரைவில் உலகளாவிய பொருளாதார சக்தியாக உருவாகும் என்று அவர் தெரிவித்தார் இன்னும் சில ஆண்டுகளில் உலகின் முதல் மூன்று பொருளாதாரங்களில் இந்தியாவும் இடம் பிடிக்கும் என்பது தனது உத்தரவாதம் என்று பிரதமர் மோடி கூறினார் இரண்டாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் இந்தியா ஒரு வளர்ந்த நாடாக ஆகும் என்று பிரதமர் மோடி தெரிவித்திருக்கிறார் ஐம்பத்தோராயிரம் பேருக்கு அவர் பணி நியமன ஆணைகளை வழங்கினார் காணொலி மூலம் நடைபெற்ற ரோஸ்கார் மேளா மூலம் ஐம்பத்தி ஓராயிரம் பேருக்கு பிரதமர் மோடி மத்திய அரசு பணிக்கான நியமன ஆணைகளை வழங்கினார் நாடு முழுவதும் நாற்பத்தி ஆறு இடங்களில் ரோஸ்கார் மேளா நடைபெற்றது பணி நியமன ஆணைகளை வழங்கிய பின் பேசிய பிரதமர் மோடி புதிதாக பணி நியமனம் பெற்றவர்களின் பங்களிப்பின் மூலம் நாடு தன் இலக்கை அடைய முடியும் என்று தெரிவித்தார் அரசு பணிகளில் தொழில்நுட்பத்தை உயர்த்தியதன் மூலம் ஊழல் குறைந்துள்ளது என்றும் நம்பகத்தன்மை அதிகரித்துள்ளது என்றும் தெரிவித்தார் இரண்டாயிரத்து நாற்பத்தி ஏழில் நமது நாடு வளர்ந்த நாடாக உருப்பெறும் என்றும் பிரதமர் மோடி கூறினார் அடுத்த சில ஆண்டுகளில் நமது நாடு மூன்றாவது பெரிய பொருளாதாரமாக வளரும் என்றும் அவர் நம்பிக்கை தெரிவித்தார்
ஸ்மார்ட் சிட்டி திட்டத்தில் தமிழகத்திற்கு இரண்டாம் இடத்திற்கான விருது கிடைத்திருக்கிறது குடியரசுத் தலைவர் விருதுகளை வழங்கினார் மத்திய பிரதேசம் இந்தூரில் இந்தியா ஸ்மார்ட் சிட்டிகள் மாநாட்டில் குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு கலந்து கொண்டார் ஸ்மார்ட் சிட்டி திட்டத்தில் நாட்டிலேயே சிறந்த மாநிலத்திற்கான விருது மத்திய பிரதேச மாநிலத்திற்கு கிடைத்தது தமிழ்நாட்டிற்கு இரண்டாவது இடத்திற்கான விருது கிடைத்தது ராஜஸ்தான் உத்தரப்பிரதேசம் மாநிலங்களுக்கு மூன்றாவது இடத்திற்கான விருது கூட்டாக வழங்கப்பட்டது மாதிரி சாலைகள் அமைப்பு ஏரிகள் மீட்பு புதுப்பிப்புக்கான சூழல் உருவாக்க பிரிவு விருதும் தென்மண்டல ஸ்மார்ட் சிட்டி விருதும் தமிழ்நாட்டின் கோவை மாநகருக்கு வழங்கப்பட்டன குளங்கள் பாதுகாப்புக்காக தஞ்சாவூருக்கு கலாச்சார விருதும் ஸ்மார்ட் சிட்டி வகுப்பறை மற்றும் மின் கண்காணிப்புக்காக தூத்துக்குடிக்கு சமூக அம்சங்கள் விருதும் கிடைத்தன நாட்டின் நூறு ஸ்மார்ட் சிட்டிகளின் சிறந்த நகரத்திற்கான தேசிய ஸ்மார்ட் சிட்டி விருதை இந்தூருக்கு குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு வழங்கினார் இந்திய பசுமை புரட்சியின் தந்தை எம் எஸ் சுவாமிநாதன் காலமானார் அவருடைய மரணத்திற்கு தலைவர்கள் பலரும் இரங்கல் தெரிவித்திருக்கிறார்கள் வேளாண் விஞ்ஞானி எம் எஸ் சுவாமிநாதன் காலமானார் அவருக்கு வயது தொன்னூற்றி எட்டு சில நாட்கள் நிமோனியா நோயால் அவதிப்பட்டு வந்த அவர் வயது மூப்பு காரணமாக காலமானார் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து அறுபதுகளில் இந்தியாவில் புதிய ரக கோதுமையை அறிமுகம் செய்து கோதுமை புரட்சியை எம் எஸ் சுவாமிநாதன் ஏற்படுத்தினார் அதேபோல புதிய நெல் வகைகளை பயிரிடச் செய்து நெல் உற்பத்தியில் இந்தியா தன்னிறைவு பெற காரணமாக இருந்தார் இதனால் இந்தியாவில் பசுமை புரட்சிக்கு வித்திட்டவர் சுவாமிநாதன் என்று அறியப்பட்டார் அவருடைய பங்களிப்பு மூலம் இந்தியா தானிய உற்பத்தியில் தன்னிறைவு பெற்றது நோபல் பரிசுக்கு இணையாக ரமோன் மேக்சேசே விருது ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எழுபத்தி ஓராம் ஆண்டு அவருக்கு வழங்கப்பட்டது பத்மஸ்ரீ பத்ம பூஷன் பத்ம விபூஷன் விருதுகளையும் அவர் பெற்றார் விவசாய துறையில் பெண்களை பெருமளவு ஈடுபடுத்த அவர் முயற்சிகளை மேற்கொண்டார் எம் எஸ் சுவாமிநாதன் மறைவுக்கு குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு பிரதமர் மோடி முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் உள்ளிட்ட பல தலைவர்கள் இரங்கல் தெரிவித்தார்கள் வெளிநாட்டில் குறிப்பிட்ட மனிதர்கள் மீது தாக்குதல் நடத்துவது இந்தியாவின் கொள்கை இல்லை என்று வெளியுறவு அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் தெரிவித்திருக்கிறார் கனடாவில் உள்ள பிரிட்டிஷ் கொலம்பியாவில் காலிஸ்தான் பிரிவினைவாதி ஹர்தீப் சிங் நிஜார் கொலை செய்யப்பட்டதன் பின்னணியில் இந்தியா இருப்பதாக கனடா கூறிய குற்றச்சாட்டை இந்தியா வன்மையாக மறுத்தது இந்த நிலையில் இதுபோன்ற செயல்களில் ஈடுபடுவது இந்தியாவின் கொள்கை இல்லை என்று வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் தெளிவுபடுத்தியிருக்கிறார் ஏதேனும் தகவல் தந்தால் அதுகுறித்து இந்தியா வெளிப்படையாக அணுகும் என்றும் அவர் கூறியிருக்கிறார் பிரிவினைவாதிகளுக்கு உகந்த சூழ்நிலை கனடாவில் நிலவுவதாகவும் அவர் தெரிவித்திருக்கிறார் கனடாவில் திட்டமிட்ட வகையிலான குற்ற செயல்களை செயல்படுத்தும் தலைமை இருப்பதாக பலமுறை கனடா நாட்டிடம் கூறிவிட்டதாகவும் வெளியுறவு அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் கூறியுள்ளார் இந்திய தூதரக அதிகாரிகளுக்கு மிரட்டல் வந்திருப்பதாகவும் அவர் மேலும் தெரிவித்தார் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியிலிருந்து அஇஅதிமுக விலகியது அஇஅதிமுகவின் உயர்மட்ட குழு கூட்டத்தில் இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டது அதிமுகவின் மாவட்ட செயலாளர்கள் முக்கிய நிர்வாகிகள் எம்பிக்கள் எம்எல்ஏக்கள் கூட்டம் அதிமுக தலைமையகத்தில் நடைபெற்றது கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையிலான இந்த கூட்டத்தில் அதிமுகவின் கூட்டணி குறித்து விவாதிக்கப்பட்டது கூட்டத்தின் இறுதியில் பாஜக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியிலிருந்து விலகுவதாக அறிவிக்கப்பட்டது அதிமுகவின் தொண்டர்களின் விருப்பத்திற்கு ஏற்ப இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டிருப்பதாக அறிவிக்கப்பட்டது மற்ற கூட்டணி கட்சிகளின் ஆதரவோடு அடுத்த தேர்தலை சந்திக்க இருப்பதாகவும் கட்சியின் மூத்த தலைவர் கே பி முனுசாமி செய்தியாளர்களிடம் தெரிவித்தார் வேகமாக பரவி வரும் டெங்கு காய்ச்சலை தடுக்க நடவடிக்கை எடுக்குமாறு மாநில அரசுகளுக்கு மத்திய அரசு அறிவுறுத்தல் வழங்கியிருக்கிறது நாட்டின் பல மாநிலங்களில் டெங்கு காய்ச்சல் பரவி வருகிறது தடுப்பு பணிகள் குறித்து மத்திய சுகாதார அமைச்சர் மன்சுக் மாண்டவியா அதிகாரிகளுடன் உயர்மட்ட ஆலோசனை நடத்தினார் டெங்கு காய்ச்சலை தடுத்தல் கட்டுப்படுத்துதல் மற்றும் கையாளுவதற்கான தயார் நிலையை அவர் ஆய்வு செய்தார் தடுப்பு மற்றும் கட்டுப்படுத்தும் நடவடிக்கைகளை தீவிரப்படுத்துமாறு அதிகாரிகளை அவர் கேட்டுக்கொண்டார் 
இதை போல் டெங்கு காய்ச்சலை தடுக்க தீவிர நடவடிக்கைகளை எடுக்குமாறு மாநில அரசுகளையும் மத்திய அமைச்சர் கேட்டுக்கொண்டார் டெங்கு தொற்றை தடுக்கவும் கட்டுப்படுத்தவும் மத்திய அரசு வழங்கிய வழிகாட்டுதல்களை கடைபிடிக்குமாறு அவர் வலியுறுத்தினார் பரிசோதனை கருவிகள் உட்பட மாநிலங்களுக்கு தேவையான அனைத்து உதவிகளையும் மத்திய அரசு வழங்கியுள்ளதாகவும் அமைச்சர் மான்சுக் மாண்டவியா கூறினார் மருத்துவ துறையில் புதுமையான திட்டங்களை செயல்படுத்துவதன் மூலம் உலகில் இந்தியா முதன்மை இடத்தை வகிக்கும் என்று மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் தெரிவித்திருக்கிறார் உலக அளவில் ஐம்பது பில்லியன் டாலர் மதிப்பிலான மருந்துகள் தயாரித்து இந்திய மருத்துவத்துறை மூன்றாம் இடத்தில் உள்ளது அடுத்த பத்து ஆண்டுகளில் இது சுமார் நூற்றி இருபது பில்லியன் டாலர் அளவுக்கு உயரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது மருத்துவ துறையில் ஆராய்ச்சி மேம்பாடு மற்றும் புதுமையான கண்டுபிடிப்புகளுக்கான தேசிய கொள்கையை மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மன்சுக் மாண்டவியா வெளியிட்டார் மருத்துவ துறையில் ஆய்வுகள் மேற்கொண்டு மருந்துகளின் உற்பத்தியை அதிகரிப்பதன் மூலம் இந்தியா உலகுக்கே தலைமை வகிக்கும் என்று அவர் கூறினார் இந்த துறையை மேம்படுத்த பல்வேறு தொழில் துறையினர் மற்றும் கல்வி நிறுவனங்களோடு மத்திய அரசு இணைந்து செயல்பட்டு வருகிறது என்று அவர் தெரிவித்தார் இந்தியாவில் காசோலை மருந்துகளுக்கு தட்டுப்பாடு எதுவும் இல்லை என்று மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்திருக்கிறது இந்தியாவில் காசநோய் எதிர்ப்பு மருந்துகளுக்கு தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளது என்று பல்வேறு செய்தித்தளங்களில் செய்திகள் வெளியாயின இதுகுறித்து மத்திய சுகாதார அமைச்சகம் விளக்கம் அளித்துள்ளது காசநோய் எதிர்ப்பு மருந்துகளுக்கு எந்த தட்டுப்பாடும் இல்லை என்று அதில் கூறப்பட்டுள்ளது அடுத்த ஆறு மாதங்களுக்கு தேவையான மருந்துகள் இருப்பில் உள்ளதாகவும் விளக்கம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது காசநோய் உள்ளவர்களில் முப்பது சதவீதம் பேருக்கு லைன் சாலிட் சைக்ளோசரின் ஆகிய மருந்துகள் தேவைப்படுகின்றன சில மாநிலங்கள் மாவட்டங்களுக்கு கொள்முதல் செய்யும் உரிமையை வழங்கியுள்ளன அதன்படி கொள்முதல் செய்யப்பட்டு மருந்துகள் இருப்பு வைக்கப்பட்டுள்ளன அரிதான சூழ்நிலைகளில் தேசிய சுகாதார இயக்ககத்தின் கீழ் வரவு செலவு திட்டத்தை பயன்படுத்தி ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு உள்நாட்டில் மருந்துகளை வாங்குமாறு மாநிலங்கள் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளன ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் திட்டத்திற்கான அறிவுரை வழங்குவதற்கு காலக்கெடுதுவும் நிர்ணயிக்கப்படவில்லை என்று சட்ட ஆணையம் தெரிவித்திருக்கிறது ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் தொடர்பான நடவடிக்கைகள் தற்போது வேகம் பெற்று வரும் நிலையில் சட்ட ஆணைய நிலை குறித்து கேள்வி எழுந்தது இந்த ஆய்வு பணிகள் தொடர்ந்து நடந்து வருவதாக சட்ட ஆணையம் கூறியுள்ளது சட்ட ஆணையத்தின் தலைவரும் ஓய்வு பெற்ற நீதிபதியுமான ரித்துராஜ் அவஸ்தி செய்தியாளர்களிடம் பேசுகையில் ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் தொடர்பாக இன்னும் சில பணிகள் நடைபெற வேண்டியுள்ளது என்று கூறினார் அது குறித்த அறிக்கை இன்னும் இறுதி செய்யப்படவில்லை என்று அவர் தெரிவித்தார் இதற்காக காலக்கெடு எதுவும் நிர்ணயிக்கப்படவில்லை என்றும் அவர் கூறினார் இந்த விவகாரத்தில் சட்ட அமைச்சகத்திற்கு வழங்கப்படும் அறிக்கை பின்னர் தொடர்புடைய மற்ற அமைச்சகங்களுக்கு அனுப்பி வைக்கப்படும் சென்னை நெல்லை வழித்தடத்தில் வந்தே பாரத் ரயில் சேவை தொடங்கியது மக்கள் ஆர்வமுடன் முன்பதிவு செய்து ஆதரவு தெரிவித்தார்கள் சென்னை எழும்பூர் நெல்லை சென்னை சென்ட்ரல் விஜயவாடா உட்பட ஒன்பது வந்தே பாரத் ரயில்களை பிரதமர் மோடி தொடங்கி வைத்தார் டெல்லியில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் பிரதமர் மோடி காணொலி காட்சி மூலம் காசர்கோடு திருவனந்தபுரம் உதய்பூர் ஜெய்ப்பூர் ஹைதராபாத் பெங்களூரு பாட்னா ஹவுரா ரூர்கேலா பூரி ராஞ்சி ஹவுரா ஜாம்நகர் அகமதாபாத் வழித்தடங்களுக்கான வந்தே பாரத் ரயில் சேவைகளையும் தொடங்கி வைத்தார் இந்த ரயில்கள் மூலம் பதினோரு மாநிலங்களில் இணைப்பு வசதிகள் அதிகரிக்கும் என்று அவர் தெரிவித்தார் இதனால் சுற்றுலாத்துறை மேம்பாடு அடையும் என்றும் அவர் கூறினார் சென்னை எழும்பூர் நெல்லை வந்தே பாரத் ரயில் செவ்வாய்க்கிழமை தவிர வாரத்தில் ஆறு நாட்கள் இயங்கும் அறுநூத்தி ஐம்பத்தி மூன்று கிலோமீட்டர் தூரத்தை இந்த ரயில் ஏழு மணி ஐம்பது நிமிடங்களில் கடக்கும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த ரயில் சேவை தொடங்கப்பட்டவுடன் முன்பதிவு வேகமாக நடைபெற்றது மக்களின் ஆர்வத்தை இது பிரதிபலிக்கிறது தமிழ்நாட்டின் புதிய சுற்றுலா கொள்கை வெளியிடப்பட்டது முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் இதனை வெளியிட்டார் 
சுற்றுலா துறையை மேம்படுத்த தமிழ்நாட்டின் புதிய சுற்றுலா கொள்கையை முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் வெளியிட்டார் இந்த கொள்கையின்படி சுற்றுலா திட்டங்களுக்கு தொழில் அந்தஸ்து வழங்கப்படுகிறது சாகச சுற்றுலா பொழுதுபோக்கு சுற்றுலா கேரவன் சுற்றுலா கிராமப்புற மற்றும் தோட்ட சுற்றுலா கடலோர சுற்றுலா என்று பதிமூன்று வகையான சுற்றுலா திட்டங்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளன இதில் சுமார் ஐம்பது கோடி ரூபாய் வரையிலான முதலீட்டில் செயல்படுத்தப்படும் திட்டங்களுக்கு சுமார் ஒன்றரை கோடி ரூபாய் வரை மூலதன மானியம் வழங்கப்படும் பெண்கள் எஸ்சி எஸ்டி திருநங்கைகள் மாற்றுத்திறனாளி ஆகியோரால் ஊக்குவிக்கப்படும் திட்டங்களுக்கு ஐந்து சதவிகிதம் அளவுக்கு அதிகபட்சமாக ஐந்து லட்சம் ரூபாய் வரை கூடுதல் மூலதன மானியம் வழங்கப்படும் இருபது பேருக்கு மேல் வேலை வழங்கும் நிறுவனங்களில் உள்ள பணியாளர்களுக்கு ஊதிய ஊக்கத்தொகை ஆண்டு ஒன்றிற்கு இருபத்தி நான்காயிரம் ரூபாய் வீதம் ஒரு பணியாளருக்கு மூன்று ஆண்டுகள் வரை வழங்கப்படும் இந்தியாவில் விற்பனையான மின் வாகனங்களில் நாற்பது சதவீதம் தமிழ்நாட்டில் தயாரிக்கப்பட்டவை மத்திய தரைவழி போக்குவரத்து அமைச்சகம் இதனை தெரிவித்திருக்கிறது இந்த ஆண்டில் கடந்த செப்டம்பர் இருபதாம் தேதி வரை இந்தியாவில் பத்து லட்சத்தி நாற்பத்தி நான்காயிரத்தி அறுநூறு மின்சார வாகனங்கள் விற்கப்பட்டுள்ளன இவற்றில் நான்கு லட்சத்தி பத்தாயிரம் வாகனங்கள் தமிழ்நாட்டில் தயாரிக்கப்பட்டவை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது மத்திய தரைவழி போக்குவரத்து அமைச்சகம் நெடுஞ்சாலை வாகன் டெஸ்ட் போர்டு இந்த தகவல்களை அளித்திருக்கின்றன நாட்டின் மின்சார வாகன மையமாக தமிழ்நாடு மாறி வருகிறது இதற்கான கொள்கை ஒன்றை தமிழ்நாடு அரசு இந்த ஆண்டு வகுத்துள்ளது சென்னை கோவை திருநெல்வேலி மதுரை சேலம் திருச்சி ஆகிய நகரங்கள் மின்சார வாகன தயாரிப்புக்கான முனையங்களாக கண்டறியப்பட்டுள்ளன இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்தில் சுமார் ஐம்பதாயிரம் கோடி ரூபாய் இந்த துறையில் தமிழ்நாட்டில் முதலீடு செய்யப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது இதன் மூலம் சுமார் ஒன்றரை லட்சம் பேருக்கு வேலை வாய்ப்புகள் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது தேர்தல் பணியில் ஈடுபடும் ஆசிரியர்களை அக்டோபர் பதினேழாம் தேதிக்கு பிறகு மாற்றம் செய்யக்கூடாது என்று தேர்தல் ஆணையம் உத்தரவிட்டிருக்கிறது அடுத்த ஆண்டு மக்களவை தேர்தல் நடைபெற உள்ள நிலையில் அதற்கான முன்னேற்பாடுகளை தேர்தல் ஆணையம் செய்ய தொடங்கியுள்ளது வருகின்ற அக்டோபர் பதினேழு முதல் அடுத்த ஆண்டு ஜனவரி ஒன்றாம் தேதி வரை வாக்காளர் பட்டியல் பணி நடைபெற உள்ளது இதனால் வாக்காளர் பட்டியல் பணியில் ஈடுபட உள்ள ஆசிரியர்களை ஜனவரி ஒன்றாம் தேதி வரை இடமாற்றம் செய்ய தேர்தல் ஆணையம் தடை விதித்துள்ளது மேலும் காலியாக உள்ள மாவட்ட தேர்தல் அலுவலர் உள்ளிட்ட பணியிடங்களை உடனடியாக நிரப்பவும் மாநில அரசுகளுக்கு உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது தமிழக வரைவு வாக்காளர் பட்டியல் அக்டோபர் இருபத்தி ஏழாம் தேதி வெளியிடப்படுகிறது தமிழக தலைமை தேர்தல் அதிகாரி இதனை தெரிவித்திருக்கிறார் ஒவ்வொரு ஆண்டும் வாக்காளர் பட்டியல் சரிபார்க்கப்பட்டு வருகிறது இந்த ஆண்டிற்கான வரைவு வாக்காளர் பட்டியல் அக்டோபர் இருபத்தி ஏழாம் தேதி வெளியிடப்படும் என்று தமிழக தலைமை தேர்தல் அதிகாரி சத்யபிரதா சாஹூ கூறினார் அன்றைய தினம் வாக்காளர் பட்டியல் திருத்த பணிகளும் தொடங்கும் வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் சேர்த்தல் நீக்கம் முகவரி மாற்றம் போன்ற திருத்தங்களுக்கான விண்ணப்பங்களை அளிக்க வேண்டும் இதற்கு வாக்குச்சாவடிகளில் சனி ஞாயிறுகளில் சிறப்பு முகாம்கள் நடைபெறும் பெறப்படும் விண்ணப்பங்கள் டிசம்பர் இருபத்தி ஆறாம் தேதி வரை பரிசீலிக்கப்படும் இறுதி வாக்காளர் பட்டியல் தயாரிக்கப்பட்டு ஜனவரி ஐந்தாம் தேதி மக்களின் பார்வைக்காக வெளியிடப்படும் வாக்காளர் பட்டியல் திருத்த காலகட்டத்தில் ஆதார் இணைப்பிற்கான விண்ணப்பத்தையும் அளிக்கலாம் கூடங்குளம் அணுவொலி அருகே பாறை மோதியதால் சிக்கி நின்ற நீராவி ஜெனரேட்டர்கள் தரைக்கு கொண்டு வரப்பட்டன கூடங்குளம் அணுமின் நிலையத்தின் ஐந்து மற்றும் ஆறு அணு உலைகளில் பொருத்துவதற்காக இரண்டு நீராவி உற்பத்தி ஜெனரேட்டர்கள் ரஷ்ய நாட்டிலிருந்து மும்பை துறைமுகத்திற்கு வந்து சேர்ந்தன அவை மிதவை கப்பலில் ஏற்றப்பட்டு இழுவை கப்பல் மூலமாக கூடங்குளம் அணு உலைக்கு கடல் வழியாக இழுத்து வரப்பட்டன மிதவை கப்பல் பாறை மீது மோதியதால் பழுதாகி நின்றது இதனை அடுத்து மிதவை கப்பலையும் அதில் இருந்த நீராவி ஜெனரேட்டர்களையும் மீட்க கூடங்குளம் அணு உலை பொறியாளர்கள் தொடர்ந்து முயற்சி செய்தார்கள் கூடங்குளம் கடற்கரையிலிருந்து மிதவை கப்பல் வரை சாலை அமைக்கப்பட்டது கிரேன் மூலமாக இரண்டு நீராவி ஜெனரேட்டர்களும் பத்திரமாக மீட்கப்பட்டு கரைக்கு கொண்டு வரப்பட்டன நீண்ட போராட்டத்திற்கு பின்னர் அவை மீட்கப்பட்டது பொறியாளர்களுக்கு மகிழ்ச்சி அளித்தது
இந்தியாவில் நிலநடுக்க எச்சரிக்கை சேவையை கூகுள் நிறுவனம் அறிமுகம் செய்திருக்கிறது உலகின் பல நாடுகளில் செல்பேசி மூலம் நிலநடுக்க எச்சரிக்கை சேவையை கூகுள் நிறுவனம் அளித்து வருகிறது இப்போது இந்தியாவிலும் இதுபோன்ற சேவையை வழங்க கூகுள் அறிமுகம் செய்கிறது ஆண்ட்ராய்டு அறித்திறன் பேசியில் உள்ள சென்சார்களை பயன்படுத்தி நிலநடுக்கத்தின் தீவிரத்தை கண்டறிந்து மதிப்பிடுவதற்கான தகவல்கள் சேகரிக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தேசிய பேரிடர் மேலாண்மை ஆணையம் மற்றும் தேசிய நில அதிர்வு மையத்துடனான கலந்தாலோசனைக்கு பிறகு இந்தியாவில் ஆண்ட்ராய்டு நிலநடுக்க எச்சரிக்கை சேவை அமைப்பை கூகுள் அறிமுகம் செய்ய உள்ளது இதன் மூலம் இந்திய ஆண்ட்ராய்டு பயனர்கள் தங்கள் பகுதியில் நிலநடுக்கம் ஏற்படும் பொழுது முன்னறிவிப்பு எச்சரிக்கையை பெறுவர் அறிதிறன் பேசி மின்னேற்ற நிலையில் இருக்கும் பொழுது நிலநடுக்கத்தின் தொடக்கத்தையே இந்த சென்சார்கள் கண்டறியும் கூகுள் தேடு பொறி மற்றும் கூகுள் மேப் தளத்தில் வெள்ளம் புயல் போன்ற இயற்கை பேரிடர்களை பற்றிய பயனுள்ள பாதுகாப்பு தகவல்களை பயனாளர்களுக்கு வழங்குவதற்காக தேசிய பேரிடர் மேலாண்மை ஆணையத்துடன் நெருங்கி பணியாற்றுவதாக கூகுள் தெரிவித்துள்ளது பொதுத்துறை சேர்ந்த ஸ்டெயில் நிறுவனம் ரஷ்யாவிலிருந்து ஆறு லட்சம் டன் கோக்கிங் நிலக்கரியை இறக்குமதி செய்திருக்கிறது நாட்டில் நிலக்கரி தேவை அதிகரித்து வருகிறது அனல்மின் நிலையங்களுக்கு தேவையான நிலக்கரியை இந்தியா இறக்குமதி செய்கிறது ரஷ்யாவிலிருந்து இந்தியாவிற்கு நிலக்கரி இறக்குமதி செய்யப்படுகிறது கடந்த ஏப்ரல் முதல் செப்டம்பர் வரையிலான நடப்பு நிதியாண்டின் முதல் ஆறு மாதங்களில் ரஷ்யாவிலிருந்து ஆறு லட்சம் டன் கோக்கிங் நிலக்கரி இறக்குமதி செய்யப்பட்டது தலா எழுபத்தி ஐந்தாயிரம் டன் என பிரித்து எட்டு தடவையாக நிலக்கரி இறக்குமதி என்று செயல் நிறுவனத்தின் தலைவர் அமரேந் பிரகாஷ் கூறினார் தொடர்ந்து நிலக்கரி இறக்குமதி செய்யப்படுவதால் நாட்டில் நிலக்கரி தட்டுப்பாடு வராது என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது இந்தியாவில் வயதானவர்கள் எண்ணிக்கை அதிகமாகி வருவதாக ஐநா ஆய்வு ஒன்று கூறுகிறது இரண்டாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறில் அறுபது வயதை கடந்தவர்கள் பதினைந்து சதவீதம் இருப்பார் என்று ஆய்வுகள் கூறுகின்றன ஐநா சபையின் மக்கள் தொகை நிதியம் வெளியிட்டுள்ள குறிப்பில் இளம் இந்தியா என்ற பிம்பம் விரைவில் மாறி முதிய இந்தியா என்ற தோற்றம் வந்துவிடும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது தற்போது இந்தியாவில் அறுபது வயதுக்கு அதிகமானவர்கள் எண்ணிக்கை பதினான்கு புள்ளி ஒன்பது கோடியாக உள்ளது இது மொத்த மக்கள் தொகையில் பத்து புள்ளி ஐந்து சதவிகிதமாகும் இது இரண்டாயிரத்து முப்பத்தி ஆறில் உயர்ந்து இருபத்தி இரண்டு புள்ளி ஏழு கோடியாக அதிகரிக்கும் என்றும் மொத்த மக்கள் தொகையில் அது பதினைந்து சதவிகிதமாக இருக்கும் என்றும் அறிக்கை கூறுகிறது இரண்டாயிரத்து ஐம்பதில் ஐந்தில் ஒருவர் மூத்த குடிமக்களாக இருப்பர் என்றும் அறிக்கை கூறுகிறது இரண்டாயிரத்து இருபத்தி ஒன்று மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின்படி மேற்கு மற்றும் தெற்கு இந்திய பகுதிகளில் மூத்தவர் எண்ணிக்கை அதிகமாக இருக்கிறது மத்திய மற்றும் வடகிழக்கு இந்திய பகுதிகளில் மூத்தவர் எண்ணிக்கை குறைவாக இருக்கிறது உப்பு போட்டு உண்பதில் இந்தியர்களுக்கு ஈடு இல்லையாம் அதிக அளவு உப்பு ஆபத்தை விளைவிக்கும் என்று ஆய்வுகள் கூறுகின்றன உடலின் சமநிலைக்கு உப்பு அவசியமாகும் ஆனால் ஒரு நாளைக்கு ஐந்து கிராம் அளவுக்கு மட்டுமே உப்பு சாப்பிட வேண்டும் என்று மருத்துவர்கள் கூறுகிறார்கள் உப்பு உண்ணும் பழக்கம் பற்றி இந்தியர்களிடம் ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது சிறுநீர் மற்றும் கழிவுகளில் செய்யப்பட்ட ஆய்வுகளில் இந்தியர்கள் அளவுக்கு கொஞ்சம் அதிகமாகவே உப்பு உண்கிறார்கள் என்று தெரிய வந்துள்ளது இந்தியர்கள் எட்டு கிராம் அளவுக்கு உப்பு உண்கிறார்கள் என்று ஆய்வுகள் கூறுகின்றன பெண்களை விட ஆண்கள் தான் அதிக அளவுக்கு உப்பு உண்கிறார்கள் என்று தெரிய வந்திருக்கிறது உப்பில் இருக்கும் சோடியம் அளவை மீறினால் இரத்த அழுத்தம் மாரடைப்பு மூளை பாதிப்பு ஏற்படும் என்று மருத்துவர்கள் எச்சரிக்கை செய்கிறார்கள் இதுகுறித்த விழிப்புணர்வு அவசியம் என்றும் இந்திய மருத்துவ ஆய்வு மையம் கூறியிருக்கிறது ஹிந்தி நடிகை வகிதா ரஹமானுக்கு தாதா சாஹிப் பால்கே விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது நடிகை வகிதா ரஹ்மான் செங்கல்பட்டில் பிறந்தவர் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு ரோஜிலு மராயி என்ற தெலுங்கு படத்தின் மூலம் அவர் திரைத்துறையில் அறிமுகமானார் அதற்கு பிறகு இந்தியில் பைசா கைடு காகஸ்கே ஃபூல் போன்ற படங்களில் நடித்து புகழ்பெற்றார் 
ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்தி ஆறில் வெளியான எம்ஜிஆர் கதாநாயகனாக நடித்த அலிபாபாவும் நாற்பது திருடர்களும் படத்திலும் அவர் நடித்திருந்தார் தொன்னூறுக்கும் மேற்பட்ட படங்களில் நடித்திருக்கும் வகிதா ரஹ்மானுக்கு சிறந்த நடிகைக்கான தேசிய விருது ஒருமுறை கிடைத்திருக்கிறது அவருக்கு மத்திய அரசு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து எழுபத்தி இரண்டில் பத்மஸ்ரீ விருதையும் இரண்டாயிரத்து பதினொன்றில் பத்ம பூஷன் விருதையும் வழங்கி கௌரவித்தது இந்த நிலையில் எண்பத்தி ஐந்து வயதான வகிதா ரஹ்மானுக்கு திரைத்துறையில் வாழ்நாள் சாதனையாளர்களுக்கு வழங்கப்படும் தாதா சாஹேப் பால்கே விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது அவருக்கு பாராட்டுகள் குவிந்த வண்ணம் உள்ளன இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு என்ற மலையாள திரைப்படம் ஆஸ்கர் விருது போட்டியில் இடம்பெறுகிறது ஆண்டுதோறும் வழங்கப்படும் ஆஸ்கர் விருதுகளில் சிறந்த சர்வதேச படம் போட்டியில் கலந்து கொள்வதற்காக மலையாள திரைப்படம் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு எவ்ரி ஒன் இஸ் ஏ ஹீரோ தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளது இது இந்தியாவின் அதிகாரப்பூர்வமான படமாக இருக்கும் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் கேரளாவில் ஏற்பட்ட மழை வெள்ளம் தொடர்பான பின்னணியை கொண்ட கதை அம்சம் கொண்ட படமாக இது எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது ஜூட் ஆண்டனி ஜோசப் இயக்கியுள்ள இந்த படத்தில் டோவினோ தாமஸ் குஞ்சகோ போபன் போன்ற நடிகர்கள் நடித்திருக்கிறார்கள் அதிக அளவுக்கான மழை ஏன் பெய்கிறது அதற்கு சுற்றுச்சூழல் காரணமா இயற்கை பேரிடர்களின் போது மனிதநேயம் எந்த அளவுக்கு உயர்ந்துள்ளது என்பதை உணர்த்துகின்ற படமாக இந்த படம் பேசப்படுகிறது ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளில் இந்திய பெண்கள் கிரிக்கெட் அணி தங்கப்பதக்கத்தை வென்றது சீனாவின் ஹார்ஷோவ் நகரில் நடைபெறும் ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளில் பெண்களுக்கான கிரிக்கெட் இறுதிப் போட்டியில் இந்திய அணி இலங்கை அணியை சந்தித்தது டாஸ் வென்று முதலில் பேட் செய்த இந்திய அணி இருபது ஓவர் முடிவில் ஏழு விக்கெட் இழப்பிற்கு நூற்று பதினாறு ரன் எடுத்தது பின்னர் பேட் செய்த இலங்கை அணி தடுமாறியது இருபது ஓவர்களில் இலங்கை அணி எட்டு விக்கெட் இழப்பிற்கு தொன்னூற்றி ரன் மட்டுமே எடுத்தது இதன் மூலம் இந்திய அணி பத்தொன்பது ரன்கள் வேறுபாட்டில் போட்டியை வென்று தங்கப் பதக்கத்தை தட்டிச் சென்றது இந்திய அணியின் திதா சாது நான்கு ஓவரில் மூன்று விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி அசத்தினார் தங்கப் பதக்கம் வென்ற இந்திய பெண்கள் கிரிக்கெட் அணிக்கு வாழ்த்துகள் குவிந்தன ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளில் இந்தி வீரர்கள் பதக்கங்களை வென்று வருகிறார்கள் பத்து மீட்டர் ஏர் பிஸ்டல் போட்டியில் இந்திய ஆண்கள் அணி தங்கம் வென்றது இந்த போட்டியில் சரப்ஜித் சிங் அர்ஜுன் சிங் சிவா நர்வால் ஆகிய மூவரும் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி முப்பத்தி நான்கு புள்ளிகள் எடுத்து தங்கம் வென்றுள்ளனர் இருபத்தி ஐந்து மீட்டர் ரேபிட் ஃபயர் போட்டிகளில் பெண்கள் அணி மேனு பேக்கர் இஷா சிங் ரிதம் சங்வான் ஆகியோர் தங்கம் வென்றனர் அறுபது கிலோ எடை பிரிவில் உஷு சாண்டோ போட்டியில் இந்திய வீராங்கனை ரோஷிபினா தேவி வெள்ளிப்பதக்கம் வென்றார் இறுதி போட்டிகளில் சீனாவின் ஜியோவே ஊவிடம் இரண்டு பூஜ்ஜியம் என்ற கணக்கில் அவர் தோல்வியை தழுவினார் இத்துடன் இந்தியா இந்த வாரம் நிகழ்ச்சி நிறைவடைகிறது மீண்டும் அடுத்த வாரம் சந்திப்போம் வணக்கம்